Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School. And in this particular video, we will see what salary and salary kya hota hai. And why you sh we should use salary because uh, salary is a scalable application banane ke liye bahut important factor especially for Python application. Agar aap Python ka uh, koi bhi project kar rahe ho, either you are using Flask, either you are using Django, Tornado or any other fast API. Agar aap koi bhi Python ka framework use kar rahe ho, then aap ko अगर आप एक स्केलेबल एप्लीकेशन बना रहे हो जो सीपीयू इंटेंसिव टास्क कर रहा है तो डेफिनेटली आपको सैलरी यूज करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर सो बेसिकली सैलरी आखिर होता क्या है सैलरी एक तरीके का टास्क क्यू होता है जिसमें एक क्यू लाइक डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें हम क्या करते हैं हर एक टास्क को डाल देते हैं एंड वन बाय वन वो टास्क प्रोसेस होता है पैरेलली ठीक है तो सपोज दैट अगर कोई एक सीपीयू इंटेंसिव टास्क है जिसमें कोई थर्ड पार्टी एपीआई हम कॉल कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा टास्क है जिसको जिसको कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगेगा हो सकता है उसको आधा घंटा लगे हो सकता है वो पांच मिनट में हो जाए एंड जब वो चीज हो जाएगी तो उसको हम क्या करते हैं बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करते हैं ना करके मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट करते हैं उससे क्या होता है हमारे जो सीपीयू होता है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं एक मतलब बहुत अच्छे से अपना वर्क कर पाता है क्योंकि आखिर हमारा एप्लीकेशन बनाने का मतलब क्या होता है कि जो कंज्यूमर है या फिर जो यूजर है वो उस एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा स्मूथली एग्जीक्यूट कर पाए तो इसी के लिए सैलरी यूज करते हैं एंड सैलरी अभी हम देखते हैं सैलरी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सैलरी के अंदर मैसेज ब्रोकर क्या होता है एंड मैसेज ब्रोकर के लिए हम लोग कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं लाइक रेडिस यूज कर सकते हैं रैपिड एम यूज कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें होंगी तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो सैलरी का जो बेसिक टिपिकल आर्किटेक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले जो जैंगो का लाइक like, क्या कह सकते हैं जैंगो का हमारा वेब सर्वर होता है वो एग्जीक्यूट होता है एंड साथ में हमारा सैलरी का शेड्यूलर या फिर टास्क क्यू एग्जीक्यूट होता है एंड यहाँ पे हमारा मैसेज ब्रोकर होता है मैसेज ब्रोकर का मतलब क्या होता है जो भी मैसेजेस होते हैं वो जैंगो एप्लीकेशन तक पहुंचाने के लिए हम एक मैसेज ब्रोकर यूज करते हैं एंड मैसेज ब्रोकर में हम रैबिट एम भी यूज करते सकते हैं एंड रेडिस भी यूज कर सकते हैं और बेसिकली ज्यादातर हम लोग रेडिस यूज करते हैं क्योंकि रेडिस को लाइक like, यूज करना काफी इजी होता है इन कंपैरिजन टू रैबिट एम तो इसीलिए हम रेडिस ज्यादातर यूज करते हैं बट इफ यू वांट यू कैन यूज एक्सप्लोर रैबिट एम क्यू एज वेल एंड दोनों ही एक कैश uh, मेमोरी की तरह काम करते हैं मैसेज ब्रोकर की तरह काम करते हैं ठीक है एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जैसे कि सैलरी का सिनारियो मैं एक बता देता हूँ सपोज दैट अगर हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को मेल भेजना है अगर कोई ऑथेंटिकेट कर रहा है एंड हमें ऑथेंटिकेट करने से पहले उसको एक मेल भेजना है तो मेल क्या है एक थर्ड पार्टी के ऊपर हम डिपेंडेंट है सपोज दैट अगर हम कोई भी मेल मेलिंग uh, एप्लीकेशन हमने एपीआई ले रखी है चाहे वो सेंड ग्रिड की हो चाहे वो सेंड मेल की हो या फिर कोई भी एक थर्ड पार्टी हमने मेल ले, ले रखा हुआ है ठीक है और उसमें क्या होता है जैसे ही हमारा यूजर ऑथेंटिकेट करता है लॉग इन करता है तो तुरंत ही हमें उसको मेल भेजना है कि आपका एक अकाउंट से ऑथेंटिकेट हुआ है मतलब आपने एक, एक सिस्टम से लॉग इन किया क्या आप ही वही हो या फिर किसी और ने किया तो हमें मेल भेजना है तो ये थर्ड पार्टी एपीआई है हो सकता है थर्ड पार्टी एपीआई में कुछ डाउन टाइम चल रहा हो या डाउन सर्वर चल रहा हो एंड हो सकता है उसमें कुछ टाइम टाइम लगे उसको ईमेल भेजने में तब तक क्या होगा हम किसी पर्सन को रीलोड तो नहीं कराते रहेंगे ना कि एग्जीक्यूट कराते रहेंगे कि वहां पे उसको लोडर दिखाते रहे कि मेल हो रहा है मेल हो रहा है मेल हो रहा है जब मेल हो जाएगा तब हम आपका आगे ऑथेंटिकेट करेंगे ऐसा नहीं होता आप ऑथेंटिकेट कर ले जाते हो उसके बाद आप अपना काम करते रहते हो एंड जब तक Uh, उसके बैकग्राउंड में आपके पास मेल आता है तो मेल के लिए हम टिपिकल आर्किटेक्चर हो सकता है हम सैलरी यूज कर सकते हैं या फिर एक कोई इमेज है ठीक है इमेज में हमें क्या होता है इमेज में बहुत सारी थंबनेल यूज करनी होती है अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे जो प्रोफाइल इमेज है उसका उसकी विद अलग होती है एंड उस इस इमेज को अगर आप व्यू करते हो तो उसकी विद अलग होती है तो हर एक फोल्डर में हमें बहुत सारी अलग अलग विद की इमेज जनरेट करनी एक इमेज से तो वो एक सीपीयू इंटेंसिव टास्क हो सकता है कि अगर सपोज दैट दस लोग एक टाइम पे इमेज अपलोड कर देंगे तो अगर हमें उन इमेजेस को अगर अलग अलग लाइक साइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस जगह पे हम सैलरी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो एक टास्क क्यू में अपने टास्क को ले लेगा एंड वन बाय वन उनको प्रोसेस करता रहेगा या फिर एक कोई बहुत बड़ा एक्सेल डेटा है एंड उसको हमें उसमें कुछ लाइक अथमेटिक या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी जो की बहुत ज्यादा इंटेंसिव टास्क है एंड हो सकता है सीपीयू को उसमें टाइम लगे हो सकता है वो तुरंत ही करके देते हैं उस तरीके में हम कर सकते हैं जैसे ही वो कैलकुलेशन हो जाएगी हम एक थर्ड पर्सन को मेल भेज सकते हैं तो वहां पे उस तरीके के सिनारियो में सैलरी यूज होता है एंड सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप
यहाँ पे ये मोंगो डी बी मोंगो डी बी की जगह हम कोई भी एस क्यू एल या फिर नो एस क्यू एल डेटा बेस यूज कर सकते हैं अब हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे सेल जैसे पिछले वाले अगर आर्किटेक्चर में जाए तो यहाँ पे हमारा जो जैंगो का एप्लीकेशन है वो एग्जीक्यूट करता रहता है ये हमारा लाइक मैसेज ब्रोकर होकर okay? और यहाँ पे हमारे सैलरी के जो वर्कर होते हैं वो कंटिन्यूसली अपना काम करते रहते हैं और जो भी डेटा होता है जो भी मैसेजेस होते हैं वो इसमें जाकर के स्टोर होते हैं और जो भी रिजल्ट होता है वो भी मैसेज ब्रोकर में जाकर के स्टोर होता रहता है और जैसे ही इन चीज़ को प्रोसेस करते जाते हैं हर एक मैसेज जो भी जनरेट होता है वो हम मैसेज ब्रोकर में स्टोर करते जाते हैं और उसी मैसेज से हम हमें पता चल जाता है कि वो टास्क कम्प्लीट हुआ है कि नहीं और वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो भी टास्क एग्जीक्यूट होता है हर एक टास्क में हमें मिलती एक टास्क आई जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो जो टास्क है सैलरी के अंदर वो अभी पेंडिंग स्टेट में है वो क्यू के अंदर है या फिर वो प्रोसेस हो चुका है या फिर वो अभी प्रोसेस होने वाला है ये सारी चीजें हो सकती हैं एंड इसमें हम पेरियोडिक कोई टास्क को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं सपोज दैट अगर हमें एक घंटे एक दिन में दस बार कोई थर्ड पार्टी एपीआई कॉल करनी सपोज दैट अगर हमने कोई एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है जिसके अंदर हम टेम्परेचर दिखा रहे हैं जो भी उसका जो भी स्टेट है या फिर जो भी है तो ये जो चीजें हैं ये हम खुद तो बनाएंगे नहीं टेम्परेचर वो सब किसी थर्ड पार्टी एपीआई से लेकर के आएंगे तो हर सेकेंड में या फिर हर घंटे में हमें उस टेम्परेचर को अपडेट करना है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं क्रॉन जॉब एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्रॉन जॉब थोड़ी सीपी इंटेंसिव होती है एंड वो भी अलग हो सकता है वो भी एक पेरियोडिक शेड्यूलर की तरह काम कर सकता है बट सैलरी के सैलरी के अंदर भी हम पेरियोडिक टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर हमें किसी टास्क को पेरियोडिकली एग्जीक्यूट करना है हम चाहते हैं वो एक घंटे बाद एग्जीक्यूट हो हर पांच मिनट बाद एग्जीक्यूट हो हर मंडे को कॉल हो हर फ्राइडे को कॉल हो तो इस तरीके की भी चीजें होती है सपोज दैट अगर अगर हम कोई एक बिलिंग सिस्टम बना रहे हैं एंड या फिर कोई एक एक कह सकते हैं मेंबरशिप का एक एप्लीकेशन है हमारा कि जैसे ही जिस भी बंदे का मेंबरशिप आज के दिन एक्सपायर होगी उसको हम क्या करेंगे मैसेज कर देंगे कि भाई आपकी मेंबरशिप एक्सपायर होगी प्लीज इसको रिन्यू कर लो तो इस तरीके के मैसेजेस होते हैं वो पेरियोडिकली हमें एग्जीक्यूट करने होते हैं उसके लिए भी हम सैलरी यूज करते हैं सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक पेरियोडिकली हमने कोई टास्क को एग्जीक्यूट करा दिया वो बैकग्राउंड में टास्क जो है वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा वो मैसेजेस फायर हो जाएंगे या फिर मेल फायर हो जाएंगे या जो भी चीजें हमें करनी उन सबको भी कर सकते हैं तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इस पर्टिकुलर प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है एंड सेलरी बीट को भी देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइक पेरियोडिक शेड्यूलर के लिए एंड कुछ चीज़ें हो सकता है विंडोज़ में काम करें और हो सकता है कुछ चीज़ें विंडोज़ में ना काम करें जैसे पेरियोडिक शेड्यूलर हैं वो शायद विंडोज़ में काम नहीं करता है तो इसलिए मैं ओबुंटू यूज़ यूज करूँगा और आप भी ओबुंटू यूज़ कर सकते हो अगर आप मैं आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो मेजरली जो चीज़ें होंगी वो मैं विंडोज़ में करूँगा एंड जो कुछ चीज़ें हैं जो कि लाइक विंडोज़ कैपेबल नहीं है उन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए लाइक पेरियोडिक टास्क और क्रॉन जॉब्स वगैरह उन सब चीज़ों को हम ओबुंटू पे देखेंगे एंड मैक वालों के लिए डेफिनेटली बहुत ईजी होता है क्योंकि वो लिनिक्स के आज पे ही बना होता है तो वो को, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है तो आई होप लाइक ये वीडियो पसंद आया अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो ये वीडियोस हैं ये आप तक न्यूटन स्कूल की वजह से आ पा रहे हैं एंड न्यूटन स्कूल आखिर है क्या उसको देख लेते हैं सो so, सो so अभी हम इस टाइम तो so, अभी हम इस टाइम पे हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे सो so, जैसा कि हमें पता है न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है ये कंप्लीट सिक्स मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है इसमें आपको बैक एंड एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको तब तक कोई भी पेमेंट नहीं करना है कोई भी फीस नहीं देनी है जब तक आपकी जॉब फाइव लैक्स से अब की ना लग जाए एंड बहुत सारी टॉप कंपनीज हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जो कि न्यूटन स्कूल से लोगों को रिक्रूट करती है लाइक गूगल हो गया थॉट हो गया जोमैटो हो गया शाउमी हो गया बाईजू हो गया एन अकेडमी हो गया एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि न्यूटन स्कूल प्रोवाइड करता है लाइक लाइव क्लासेस हो गया इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स हो गया मॉक इंटरव्यूज हो गया पर्सनल मेंटरिंग हो गया ये सारी चीजें होती हैं तो डेफिनेटली अगर आपको न्यूटन स्कूल में एनरोल करना है यू कैन गो टू न्यूटन स्कूल डॉट को वेबसाइट पे एंड क्लिक ऑन द अप्लाई बटन यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है एंड न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट विल कॉल यू बैक एंड आपके जो भी डाउट्स है वो रिजोल्व करेगा and this is it for the video and if you haven't subscribed the channel please do subscribe meet in the next video goodbye thank you